Dzień doberek, a może dobry wieczór. Wiecie już jak tworzyć banki registracyjne, jak je edytować, usuwać, zmieniać nazwy, bo o tym było w poprzednim odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie jednak inspirowany funkcją, którą sam odkryłem, uwaga, dwa dni temu, kiedy kręciłem właśnie odcinek o bankach registracyjnych i stwierdziłem, że kurczę, ta funkcja w ogóle rozwaliła mój pomysł na ten odcinek. To właśnie przez tą funkcję podzieliłem ten odcinek o bankach registracyjnych tak naprawdę na trzy części, bo to jest część druga, a będzie część trzecia. Zapytacie zaraz, po co ta funkcja? Dlaczego odkryłem ją dopiero teraz? No tak widzicie, tak mi jest potrzebna do życia, ale jest ona o tyle ciekawa i o tyle ważna dla niektórych użytkowników, zaznaczam dla niektórych, że postanowiłem o tym nagrać osobny odcinek. Więc dzisiaj traktujemy o funkcji Registration Sequence. Do dzieła! Registration Sequence, co to tak naprawdę w ogóle jest? Jest to funkcja, która pozwala zrobić taką, stworzyć taką kolejność waszych ustawień pamięci rejestracyjnej. No to jest też bardzo ciekawe, bo zaraz zapytacie kurczę, macie od 1 do 10, to już jest jakaś kolejność. Logika podpowiada, żeby na przykład jak robicie sobie utwór, bo to jest też jedna z metod e, tworzenia utworów i wykonań, na przykład tutaj jest wejście, zwrotka, refren, druga zwrotka, trzecia zwrotka i tak dalej. Ale tak naprawdę możliwości wykorzystania tego są różno Rakie. Ja stworzyłem sobie bank rejestracyjny, w którym zapisałem 5 ustawień. One się będą akurat odnosić od jednej piosenki do jednej piosenki. Ja jestem tego typu człowiekiem, że lubię wykonanie indywidualne i często każde jest inne. Ale przechodząc do rzeczy. Ustawień tutaj macie 10. A dzięki Registration Sequence możecie zaprojektować 32 kolejności, tak jakby waszych ustawień po kolei. Może być na przykład jedyneczka, potem dziesiąteczka, potem piąteczka, potem siódemeczka, ósemeczka, dwójeczka i tak dalej, i tak dalej. I wcale nie trzeba tego klikać tutaj. Można to zmieniać pedałami nożnymi. Rączki macie tylko dwie, palców macie tylko dziesięć, ale nóżki macie jeszcze do tego dwie. I więc y nie przedłużając dłużej, wejdźmy sobie w ustawienia właśnie tej Registration Sequence. Mamy na to dwie metody. Pierwsza to przycisk oczywiście Menu, potem Menu 1 i mamy po lewej Registration Sequence. Możemy również w to wejść funkcją Direct Access i klikamy na przycisk Memory. I jak widzicie Registration Sequence. Klikamy sobie On. I tutaj mamy informację Pedal Control. Tylko pedałami nożnymi można sterować Registration Sequence, no i oczywiście jeszcze y, ręcznie klikając, no ale my chcielibyśmy nasze rączki odciążyć. Więc Registration Plus będziemy iść w prawo i Registration Minus będziemy iść w lewo. Ja mam dwa pedały nożne, Możecie mieć do tego jeden, będziecie szli tylko w prawo, no bo w lewo nie zawsze jest o, potrzeba, bo możecie sobie to poustawiać tutaj. Ja podpiłem dwa pedały tylko celem testów. I teraz bardzo fajna informacja, spójrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. A no ciekawa, ciekawa opcja, co? Wybieracie sobie wasze zapisaną Wasze konto w banku, o jak było w poprzednim odcinku, na przykład dwójeczkę i klikacie wolną komóreczkę, następnie przycisk insert, spójrzcie, ta dwójka się pojawiła, następnie chcecie czwórkę, klikacie przycisk insert i pojawia się czwórka, następnie chcecie jedynkę, pojawia się insert i jedynka i macie 32 takie komórki naszych sequence data i możecie przechodzić po tych komórkach prawo, lewo i one będą Wam się tutaj przemieniać. Albo mamy, macie, możemy sobie zmieniać te ustawienia właśnie pedałami nożnymi. I spójrzcie tutaj na górny, lewy róg ekranu. Pojawiły mi się te cyferki właśnie obok nazwy banku rejestracyjnego. To jest moja kolejność Registration Sequence. I spójrzcie co się będzie działo tutaj. I spójrzcie co się będzie działo tutaj.
Widzicie Registration Sequence idzie w prawo, a moje registracje już niekoniecznie zmieniają się różnie. Tak jak ja sobie to poprogramowałem, tak mi się moja Registration Sequence zmienia. A no co to oznacza? A no to oznacza, że macie dodatkową funkcję i możliwość aranżacji waszych utworów właśnie w oparciu o funkcję Registration Sequence. A jak to wygląda w praktyce, to już wam pokazuję. Kto rozpoznaje co to za numer? Łapka w górę! Jak widzicie, nie klikałem żadnego z przycisków banków rejestracyjnych mojej pamięci. Zmieniałem sobie Registration Sequence nogą. I to właśnie dla tych będzie ta funkcja, którzy po pierwsze mają mocno zajęte ręce podczas grania, po drugie jest to bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany utwór, który wymagałby zaprogramowania właśnie takiej sekwencji, gdzie 10 ustawień to za mało i nie do końca pamiętasz, w którym co jak po kolei może ustawiać. Może tak, o. Bo znowuż wyobraźcie sobie, że macie zapisane 32 funkcje, sekwencje waszej pamięci rejestracyjnej. No i tutaj proste pytanie. W którym momencie będziecie wiedzieli, kiedy ją zmienić? Czy będziecie mieli kartkę? I tym pięknym pytaniem zostawiam was z tą funkcją. Dajcie znać, czy ją wykorzystujecie. Ja prywatnie wolę wykony spontaniczne, nie korzystam z niej.
wcale, ale wykorzystałem ją dla was na potrzeby tego odcinka, przy okazji grając bardzo, bardzo fajny, relaksacyjny numer, gdzie wspomnienia po prostu wracają. Dzięki wam serdeczne, to drugi z trzech odcinków o pamięci rejestracyjnej. W kolejnym porozmawiamy o tworzeniu repertuaru w oparciu o pamięć rejestracyjną i w jaki sposób najlepiej go stworzyć tak, aby nie tracić na to za dużo czasu. Więc dzięki wam serdeczne i do zobaczenia w następnym odcinku.